Jeg var livredder. Emil var professionel på det tidspunkt og var hjemme på ferie. Og så en eller anden dag, hvor jeg sad og kiggede mig i den der livredderstol, så kommer Emil ind og siger hej. Der blev lige pludselig meget varmt i den <laughs> Og det passede bare skide dårligt for os begge to. Fordi jeg skulle til at rejse jorden rundt med nogle gymnasievenner. Du var professionel og stjerne nede i Montpellier. Ja, og jeg boede i Frankrig. Der var masser boede. af piger og... Du var vidderligt øh, hotshot. Jeg tror egentlig, vi var lidt begge to lidt enige om, at det skulle ikke... Det var, altså, det var i hvert fald en, en sommerplan. Jo jo, det var en god sommer. Mm -hmm. Så daffede vi afsted til øh, Asia. Kom ikke så langt. Jeg var ikke fuldt til stede, fordi jeg tænkte på noget andet. Så det sidste, så ender jeg faktisk med at flyve tilbage til Danmark. Jeg ved, Emil han er på juleferie. Jeg har skrevet til dig og skrev, at hey, jeg er tilbage i Danmark, og mm. du var også. Jeg vidste udmærket godt, du var. Men, det skulle helst ikke lyde for desperat. <laughs> Juleferien stoppede, og vi var på vej til Lufthavnen. Jeg stod af toget lidt før Emil, indtil jeg får en sms fra Emil, der siger, Hvad, kunne du ikke tænke dig at komme til Frankrig og besøge mig? Tre dage senere, der sad jeg på en fly ned til Montpellier og kom aldrig hjem igen. Så blev det sådan set bare en af dine lejligheder. Mm -hmm. Så boede vi der i halvanden år. Ja, så tog vi tilbage til Danmark igen. Så fik vi Nevlas, mm. vi gjorde vores studie færdige. Vi fik Amelie, og så flyttede vi til Nice. Jeg spurgte, om Emil ville komme tilbage og spille noget mere. Så tænkte jeg, hvorfor ikke? Vi pakkede det hele, og så fløj vi til Nice. Det var et meget, meget turbulent år. Så jeg var fuldtidsmor ja, og fuldtidsstuderende var... i et andet land. Og det endte med, at efter det år, hvor de gerne ville forlænge kontrakten, Emil fik nogle vilde kontrakter i Italien, Kroatien, Montenegro. <laughs> altså, vi, vi snakker big box her, fordi du har spillet Champions League, og du har spillet vanvittigt godt, så du har virkelig bare altså, vist dig selv frem til hele vandpoloverdenen, og de elskede dig. Og der sagde jeg, at jeg vil hjem. No more. Jeg gider slet ikke, fordi det havde simpelthen været for hårdt. Ja. Så vi tog hjem til Danmark, og øh, ender faktisk med at blive skilt. Ja, så blev <laughs> og det gjorde vi, og det var faktisk noget af det bedste, vi har gjort for os selv. Øhm, på den længere bane, ja. Vi har vokset rigtig meget, og har lært. Ja. Lært nogle ting af det, som jeg tror, man ikke ville kunne lære, hvis... Ikke fordi jeg anbefaler det overhovedet, fordi det er også forbundet med en voldsom sorg, men det var også meget lærerigt. Men en ting, som jeg egentlig anbefaler omkring det, det er at gå i terapi. Og det har virkelig gjort, at vi den dag i dag har en helt, et helt andet forhold. På den gode måde. I den periode, hvor vi ikke var sammen, der fik Emil en ny kontrakt i Frankrig. Og de ville simpelthen have ham så meget, så de sagde, ved du hvad, vi flyver der ned hver weekend. Så Emil havde et hjem i, i Danmark og et hjem i Frankrig, og to flybilletter om ugen, ud over løn. Det siger lidt om, hvor meget bud der er efter dig. Ja. <laughs> efter det år, der fik du en kontrakt i Paris. Det var en hård beslutning i den forstand, at det er altid noget andet, når ens børn er store nok til mm. at have skabt sig et... Netværk i Danmark, der havde de jo, altså de gik til fritidsinteresser, hvor de havde en masse venner. Nicolás gik i skole, og Amelie gik i børnehave, så de kendte rigtig, rigtig mange og var jo vokset op i det. Vi boede jo i det samme hus og havde gjort det lige siden Amelie blev født, så det var øh, et stort skridt at skulle flytte til udlandet og rive dem op med roden, for at sige det mildt. Det var så der, hvor vi som forældre øh, satte os ned og sagde, okay, hvad er det egentlig for et liv, vi gerne vil have? Hvad er det, vi gerne vil give vores børn, og hvad er det for nogle værdier, som vi gerne vil opdrage dem efter? For os, der handler det meget om at gøre noget, der er meningsfyldt. Jeg var i hvert fald den, der lagde meget pres på i, i starten. For mig der er det nærmest det bedste jo. Altså, jeg, jeg, jeg laver det, som, som, som jeg egentlig synes er min hobby, og bliver betalt penge for det. Så for mig der er det virkelig fedt, men det kræver også bare noget, at alle de andre også skal med, og så skal I lige pludselig også finde noget hernede, som er jeres liv lige pludselig. Ikke? Det er et specielt liv. 
det her med at leve af sin sport. Ofte, når man ser en professionel fodboldspiller eller et eller andet, så tænker man, wow, det er bare drømmelivet. Ja, en men, på roser. men nogle gange, så glemmer man også, hvad der egentlig står ved siden af. Der står også en familie, som sjældent har en far hjemme, hvor at kvinden mere eller mindre er alene med børnene og med opdragelsen og med husholdning. Fordi når Emil kommer hjem fra træning, så er han ikke færdig med at træne. Så er der jo restitution, som er øh, halvdelen af det at være professionel. Hvis ikke du får en ordentlig restitution, jamen, så kan du heller ikke performe. Og hvis ikke du kan performe, jamen, så bliver du fyret. Du træner jo to-tre gange om dagen. Og derfor så tror jeg også, det var vigtigt, hvad du siger, at det gav mening for os begge to. Fordi mm. selvfølgelig giver det mening for dig, du har arbejdet hele livet for at nå hertil, hvor du kan leve af at være professionel vandpolespiller. Kunsten er jo at finde mening i det for familien også. Og det er jo så der, hvor vi i Nice fuldstændig fejlede på det. Vi var slet ikke et sted i Nice, hvor det gav mening for mig eller for børnene. Her har vi været meget, meget bedre til ligesom at sige, okay, men hvad er det egentlig, som vi gerne vil vise dem? Hvad er det, vi gerne vil have, de skal tage med herfra? Vi er sgu kun én gang, og nu er vi taget til Frankrig, fordi vi har en kontrakt på tre år, så skal vi sgu også have det bedste ud af det. Og det betyder jo, at vi skal ud og opleve noget Frankrig, og vi skal også have noget sprog og noget kultur med herfra, for det er en gave på en eller anden måde. Hvis man gerne vil vide mere om vores love story, så er vi faktisk i den her, øh, det her smukke blad, der hedder Vores Børn. Så er der faktisk en femsiders artikel om os og om vores kærlighedshistorie, vores tidlige kærlighedshistorie. Så hvis man vil se og læse lidt mere om det, så linker jeg den her nede i bunden. Da vi skulle flytte til Frankrig. Jeg har tænkt lidt sådan... Ja, lidt irriterende ja. på grund af, at så skal vi væk fra alle vores venner i Danmark. Det er Men på en måde også fedt, fordi så kan vi opleve alle mulige ting. Hvad savner I mest ved Danmark? Vores venner. Vores venner. Øh, naturen. Ja, naturen. naturen. Og far, mor, far, far. Oh, ja. Ja. Hvad glæder jeg til, når vi skal besøge Danmark til sommer? Uh. Jeg glæder mig til at hygge dig med min ven. Jeg glæder, yeah. mig. Jeg glæder mig til at hygge hygge nede ved stranden. <laughs> Og der er faktisk også kommet et spørgsmål om, om I kan snakke fransk. Lidt. En flydende fransk. Ja. Jeg kan snakke okay fransk. Ja? Kan du, kan du sige noget på fransk? Mm. Okay. Det tror jeg ikke. Det er det til nu. Farvel! Hej hej! Vi skal se i video. Vi skal give en kommer til min mors kanal. Hvad er det næste spørgsmål, skal jeg? Uh, der er mange spørgsmål. Will we get a pet parrot? Mm. No. 